Maining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling ibang putling ibang Alang sa pagpamalandong sa pulong sa ginoo ning takna sa kahapunon, atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 4. Pero sa dili pa kita magpadayon once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Senior, 93 year old grandpa nga naminaw karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mark chapter 6 Verses 1 to 4, ang giingon din hi mga kaigsunan. Si Jesus mibiya ni Adtong Dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Ni anang adlaw ang igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto sa ilang pagkadungog kaniya na hibulong silang tanan, busa nang utana sila, diin man niya hikat uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya o giunsa man niya paghimog mga milagro dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago ni Jose ni Judas ug ni Simon dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman din hi magpuyo tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo ug miingon si Hesus kanila ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo o mga banay. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Ang chapter 5 sa Book of Mark, mga kaigsuunan, pwede na ito ning matawag nga faith chapter. Ang chapter 5, katong gitunan na ito ni atong mga sim- miyaging mga simana. Nasaksihan nato ang tawo nga demoniak giyawaan giayo sa atong ginuog na himong magtutuog na himong magwawali nakita nato ang tawo nga ang babayi nga dunay talinugo sulod sa 12 ka tuig pero iyang gihikap ang laylayan sa bisti sa atong ginuo ug na maayo siya nagtuog nagsalig siya sa atong ginuo ug nakita nato si Jairus ang usa ka Romano nga opisyal nga misunod sa giingon ni Jesus nga ayaw kahadlok tuo lamang so ang chapter 5 mga kaigsuunan faith chapter ang tawag nini pero baliktad ang chapter 6 gumikan kay ang chapter 6 nga atong sugdan sa pagtuo ning takna sa kahapunon usa kini kakapitulo sa unbelief pagkadili matinuuhon ang verse 6, mao ang nag-sum up ni ini, natingala kayo ang Diyos sa ilang pagkawalay pagtuo. Ang giingon sa verse 1, mga kaigsunan, at some point, si Jesus mibiya dito sa Capernaum, nga mao ang headquarters niya sa iyang pagpangwali o mibalik siya sa iyang hometown dito sa Nazareth. Ang giingon ni, home, ni, ni Mark, hometown kuno kanto ni Jesus Christ. Bisag si Jesus na tao dito sa Bethlehem, siya nagdako dito sa Nazareth. Mao nga ang usa sa mga titulo sa atong Ginoong Heso Kristo, the Nazarene or ang Nazareno. Sa adlawong igpapahulay na anad ang mga Hudyo nga muadto dito sa pinakaduol nga sinaguga mga kaigsuonan. Tungod kay matapos natukod ang ikaduhang templo sa kapanahuna ni Ezra, 
Ang katong mga layo sa templo, nagtigom sila sa ilang mga balay-balay, katong mga naa sa gawa sa Jerusalem. Nga dili sila makaadto sa Jerusalem regularly. Muna nga nasugod ang gitawag og sinaguga mga kaigsuonan. Sa Jerusalem Temple, ang tawag sa mga tao ni adtong maong templo, balay sa pag-ampo, house of prayer. Apan sa gawa sa templo, ang mga tao nagtigom sa mga sinaguga. Ug matod pa sa bersikulo 2, niini nga adlawng ipagpahulay, niini nga sabath Si Kristo misulod dito sa sinaguga ug nagsugod siya sa mga pagpanudlo. And every time na si Kristo mutudlo or muwali, ang mga tao na hibulong gayod sa iyang mga pulong mga kaigsuonan. Ug daghan kaayong mga baga nga mga panon sa katauhan ang gustong maminaw sa gitudlo sa atong Ginoong Heso Kristo. Nakita nato kini sa niadtong mga naunang mga kapitulo. For example, Mark chapter 1 verse 21 to 22. Ang giingon diri mga kaigsuonan. Unya miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Pagabot sa adlawng igpapahulay misulod si Hesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Ang giingon usab sa Mark chapter 2 verses 1 to 2. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Kapernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. So nakita nato bisag asa si Kristo nanudlo ang mga tawo na hibulong gayod sa iyang pagtulunan. Baga kayong mga katawhan ang gustong mamati sa atong ginuong Heso Kristo. O ang ilang pangutana, asa man gikan sa kaalam kining tawhana. Unsang matang sa kaalam ang gihatag kaniya. O asa gikan kining mga milagro nga gimugna sa iyang mga kamot. Now at first, ang mga tao midawat sa atong ginuong Heso Kristo well. They received the, the Lord Jesus Christ well. After all, wala gayoy makalimod sa gahom sa atong Ginoong Heso Kristo. Walay makalimod, walay makadinigar sa awtoridad sa atong Ginoong Heso Kristo. Girecord kini ni Lucas sa Luke chapter 4 verse 22 mga kaigsuonan. Ang giingon dire, nakadayig silang tanan kaniya og nahibulong sa mga matahum nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Pero ang ilang kaalam o kahibalo mahitungod kang Kristo. Nailhan nila si Kristo. Nailhan nila nga si Kristo anak ni Jose. Nailhan nila nga si Kristo panday. Pero ang ilang pagkaila kang Kristo, kababayan nila si Kristo, mauusab ka to ang nakapugong mga kaigsuonan. Nga nung wala nila gidawat si Kristo, ingon nga ilang Diyos o maluluwas. Baukini ang hometown sa atong ginoo. Nakaila sila kang Kristo, familiar sila sa atong ginuong Heso Kristo mga kaigsuonan. Nasayod sila nga si Kristo panday. Basin og nagpapanday gani sila kang Kristo kauban ni Jose sa una. Nailhan nila ang mga ginikana ni Kristo. Nakaila sila sa mga half brothers and sisters ni Jesus Christ. Basin og pipila kanila, kadula ni Kristo ni atong bata pa sila. Mao nga didto sa Atong teksto, Mark chapter 6 verse 3 ang giingon diri, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon. Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman din hi magpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo. You see? Nailhan nila si Jesus, familiar sila kang Jesus, mao kadto ang nakababag nga nung wala sila mutahod kang Jesus. They knew him. Ang teksto nato nagsulti ka nato nga na pandol sila kang Kristo. Wala sila mo pasakop kang Kristo. Unsa on nila pagpasakop nga hometown boy? Kaila nila si Kristo. Kadula gani siguro nila si Kristo. Nganong mo pasakop man sila sa autoridad sa ilang kababayan? 
How could they bow to Jesus Christ nga nailhan kaayo? Kay balo sila nga panday lang si Kristo. Ang common knowledge sa mga tawo ni Adtong Dapita mahitungod kang Kristo, mao ang nakapaaghat kanila nga isalikway ang awtoridad ug pagtulun-an sa atong Ginoong Heso Kristo. Ang gitawag nga familiarity with Christ, mao ang nakapagahi sa ilang kasing-kasing ug mao ang nakapa himo kanilang dili matinuuhon mga kaigsuunan. Katungtuang kining expression sa English nga familiarity breeds contempt. Warning kini sa matag usa kanato, kining familiar na kaayo sa usag usa. Mao nga ning takna sa kahapunon, gusto natong ipasabot sa matag usa ang pagkadelikado sa kining gitawag og familiarity. Og duha ka ang gulo ang atong tanawo ning takna sa kahapunon mga kaigsuunan first gi-apply kini ni Jesus as a general contempt ang mga propeta matud pa ni Jesus gitamod o gitahod sa tanang mga dapit gawas sa ilang hometown mo kini ang giingon ni Kristo sa bersikulo 4 ug miingon si Jesus kanila ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod mga kadugo ug mga kabanay ug ato kining i-apply sa mga leaders in general for example adunay usa ka tawo nga kaniadto palahubog kaniadto kusog kayong mamalikas unya na, nahimong pastor unya muadto siya sa iyang barangay ug magwali ah, mutamihid ang mga tawo gumikan kay kaila siya nailhan siya sa mga katawhan nga palahubog murag magduda sila or dili sila katuo nga ang Dios adunay gahom sa pagbag-o sa usa ka magasasala nakita kini ni Heso Kristo mo nang dili ikatingala nga adunay mga pastor adunay magwalali magwawali sa pulong sa Ginoo tinuod gayod nga gibag-o sa atong Ginoo pero nagapangwali sila sa ubang lugar sa ubang dapit gumikan kay sa ilang barangay ug sa ilang lungsod ang mga tao mutamihid kanila gumikan kay Dili katuo ang mga tao nga adunay gahom ang Dios sa pagbag-o sa usa ka tao bisan pag-unsa siya kadautan kaniadto. Now more specifically, gi-apply kini ni Kristo sa iyang kaugalingon. Usa sa peligro kaayo sa mga bata nga nagtubo sa simbahan, mga young people nga nagtubo sa simbahan, anad na kaayo sa pagsimba kada Domingo, muraog Naanad na, murag, murag naandan na nga buluhaton. Mechanical na lang. Wala na sa ilang kasing-kasing. Delikado kaayo mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Delikado kaayo. Murag naandan lang. Mo nga ang mga pastor na ningkamot yun kaayo sa pagpanghimangno sa ilang mga anak. Gumikan kay naandan na nga nagatubo kining mga bataa sulod sa simbahan. Nahimong mga buluyagon nahimong mga salawayon kinahanglan gayong imonitor kinahanglan pahimangnuan gumikan kay peligro kaayo nga kita mahimong familiar sa simbahan familiar sa buluhaton sa Ginoo pero ang atong kasing-kasing nagpabiling gahi ug wala na bag-o sa atong Ginoo adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahapunon una ang unholy familiarity sa mga kababayan ni Kristo mahitungod kaniya Kining gitawag og unholy familiarity, anad na sila kang Kristo na ilhan nila si Kristo mo nang mao nga mitamihid sila kang Kristo. Ikaduha, ang guilt sa mga katawhan sa kining gitawag og unholy familiarity. Wala lang jud ko kay balo kun saon kini ka sa pag uh, hubad sa Bisaya. O ikatulo, the antidote for unholy familiarity. Unsa ang tambal sa kining gitawag og unholy familiarity? Magampu una kita. Salamat o Diyos sa kagawasan nga imong gihatag ka namo ning takna sa kahapunon sa pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot nga imong tabangan ang imong ulipon sa pagpasabot niini ning takna sa kahapunon o gamita kini alang sa conversion sa mga wala pa kang Kristo. This we pray in Jesus' name. Amen. Jesus and His surroundings unholy familiarity with Him. Bisag asa si Kristo miadto ni atong ni apa siya ni ining kalibutana si Kristo Dios but in spite of his displays of power 
Ang mga tawo nga nakaila kaniya misalikway gihapon kaniya ang mga tawo nga nakaila kaniya. They dismissed his authority. Ang mga kababayan ni Jesus Christ, ilang gidismiss ang authority ni Jesus. Ang giingon sa atong teksto ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Now, dili lang ang mga kababayan ni Jesus Christ ang misalikway kaniya. Bisan pa ang mga suod kaayo kang Kristo, misalikway kaniya. Mark chapter 3 verse 21. Ang giingon dire, sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan Manila nga nabuang siya. So bisan pa ang mga kabanay ni Jesus Christ, wala gayod mutuo kang Kristo. Ang ilang konklusyon sa gibuhat ni Kristo nga pagpangwali ug pagpangayo sa mga nagmasakito, nabuang kuno si Kristo. Grabe no? Og bisan pa ang mga half brothers og half sisters ni Jesus, mga anak ni Jose ug ni Maria, wala mituo kang Kristo. John chapter 7 verse 5 ang giingon diri, kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. Now si Judas Iscariote, familiar na kaayo sa atong Ginoong Hesukristo, ug nagtuo siya nga makaduol siya kang Kristo pinaagi sa usa ka halok. Bisan si Pedro Familiar na kaayo siya, anad na kaayo siya sa atong Ginoong Heso Kristo. O iyang gibadlong si Kristo. Grabe no? Du delikado kaayo kung familiar na kaayo kita. Unya nakalimot kita nga ang Dios balaan. Familiar na kaayo si Pedro kang Jesus. Iyang gibadlong si Jesus. Ang giingon dire sa Matthew chapter 16 verse 22 to 23. Tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Mi atubang si Jesus ug miingon kang Pedro pahawa sa tanas usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong huna-huna huna-huna sa tawo ug dili sa Dios So you see gibadlong ni Pedro si Jesus familiar na kayo siya kang Jesus nagtuo siya nga pwede niyang ma-approach si Jesus nga basta-basta ug gibadlong siya sa atong Ginoong Hesukristo Pero human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo kadtong familiarity sa mga disciples of Jesus kang Kristo nawala napapas si Tomas pamilyar kayo sa atong Ginoo pero human mabanhaw si Kristo gikan sa mga patay gisimba ni Tomas si Kristo ang giingon ni Tomas sa John 20:28 Ginoo ko og Dios ko mihapa na si Tomas si John the beloved mga kaigsuonan before the resurrection of Christ wala pa kaayo siya mipakita og pagtahod og pagluhod sa atong Ginoo pero nausab ang iyang pagtan-aw kang Kristo human sa pagkabanhaw Revelation chapter 1 verse 13 ang giingon dire sa taliwala niini nagtindog ang daw tawo nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil og gibaksan ang iyang dughan og bakus nga bulawan ug sa verse 17 sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot o miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan o ang katapusan. So you see, human sa pagkabanhaw sa atong ginoong Heso Kristo, kiningitawag og un unholy familiarity na wagtang sa kasing-kasing sa iyang mga tinunan. Gumikan kay nasabda na gayod nila na si Kristo Diyos o hari mga kaigsunan. Now, ikaduhang punto, abinato og ang mga kababayan lang ni Kristo, mao ang guilty sa kiningitawag og unholy familiarity, murag anad na sila ni Kristo, munang ilan na lang gibasta-basta si Kristo. Ang mga katauhan karon, ikaw og ako igsuon, guilty kita sa kiningitawag og unholy familiarity. Mao kini ang problema sa mga katauhan sa matag adlaw. Atong giginhawa ang hangin sa Ginoo, anad kita, nakalimot kita nga ang hangin nga atong giginhawa gikan sa Dios. Ang pagkaon nga atong gikaon sa matag adlaw, kaayo kini sa Ginoo nga atong natilawan sa matag adlaw. Familiar na kaayo kita no, mo nga dili na kita makapasalamat sa atong buhi nga Dios. Common kaayo kini sa mga katawhan, nakalimot sila nga ang matag kusog nga anaa kanila ang ginhawa 
ang ilang igtalanaw sa ilang mga mata ang paggaon nga ilang gi-enjoy sa matag adlaw gikan sa Ginoo nakalimot sila sa pag-recognize gumikan kay naanad na sila mao kini ang gitawag og unholy familiarity ug usa ka na kabasihan sa paghukom sa Dios sa adlaw sa paghukom mga kaigsuonan Romans chapter 1 verse 21 ang giingon dire Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya ang ila hinuong mga gihunahuna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan so you see kining pagkadili mapinasalamaton usa kini ka basihan sa paghukom sa adlaw sa paghukom now problema kaayo kining gitawag og unholy familiarity sa mga tao nga suod kayo sa Ginoo or duol sa pulong sa Ginoo nahisgutan na nako na kanina ang mga anak sa pastor sa mga kaigsuon ng pastor bantayan nato ang atong mga anak base ga assume mo nga kristohano na gumikan kay nagtubo sa simbahan ug anad na kayo sa simbahan mga kristohanon ang inyong mga anak nagtubo sa Sunday school anad na kayo sa simbahan wa ninyo mamonitor abi ninyo og kristohano na wala ninyo mamonitor ang kahimtang sa ilang kalag magbantay gumikan kay sa akong pagkasayod usa sa pinakabadlungon sa katilingban makasubo kaayo mga anak sa mga pastor ug mga anak sa mga miyembro sa iglesia nahitabo kini sa mga anak nga pari ni Ilay mga anak ni Elay yung katong pari anad na kaayo sa buluhaton sa templo bisan pa si Nadab ug, ug Abihu Anad na kaayo, ilan na lang gibasta-basta, gipatay sila sa Ginoo. Peligro kaayo mga kaigsuonan. Busa basin og atuo mo nga anak og pastor buutan, oy, imonitor e kana mga kaigsuonan. Nanginahanglan kana og kaluwasan iampo iyang nguungo kanunay sa Dios nga luwason sa Ginoo ang ilang kalag. Mo kadtong ikaduhang punto, karon sa ikatulong punto. Unsaon man nga matambalan kining unholy familiarity kining anad nata sa Ginoo murag ato na lang gibasta-basta ang iyang presensya mga kaigsuonan kinahanglang pamalandungan nato kanunay ang pagkabalaan ug pagkahari sa Dios inigduol nato sa Ginoo hinaot nga atong pamalandungan nga ang Dios balaan Dios siya hari Dili ta basta-basta muduol kaniya nga walay pagtahod sa atong kasing-kasing. Mo kini nabati ni Isaias ni atong nakita niya ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Wala na siya ilaing mahimo kundi mihapa sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Bisan pa ang mga anghel, mga kaigsuonan, wala sila sa laha pero adlaw-adlaw matag gabi eh, naga bow down sila sa atong buhi nga Dios. Umukin ni atong tinguhaon sa atong kasing-kasing uhuna-huna. Ang giingon sa Episo Kapitulo 6, Versikulo 5 hangtod sa 7. Kamong mga ulipon, pag masinugtanon kamo sa inyong mga agalon o tahura sila, buhata kini sa kinasing-kasing gayod sa maranga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himoa kini dili lamang kun magtanaw sila kaninyo aron daigon kamo nila, kun dili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipo ni Kristo busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran og dili ang mga tawo lamang so hinaot nga sa tanang butang nga atong pagabuhaton ato kining buhaton alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios ug hari ang giingon sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 Busa kun mukaon kamu umuinom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios sa atong pagduol sa Dios sa pagsimba mga kaigsuonan hinaot nga atong kasing-kasing aduna gayoy pagtahod pagrespetar pagtamud sa hari nga Dios nga atong giduulan basin og familiar na kayo kita kada Domingo, murag basta-bastahon na lang nato ang panimbahon, gumikan kay naanad na kita, nakalimot kita nga ang atong giduulan. Hari, Diyos, kakinahanglan atong daigo ng atong simbahon, magmuha pa kita sa atong kasing-kasing sa iyang atubangan. Kinahanglan nga maghinulsol kita sa atong mga sala. Kinahanglan nga i-examine nato ang atong kasing-kasing, mga kaigsunan, kay walay matago 
Katubangan sa Diyos. Kasimba-simba ta, unya doon na tayo kabikil. Gadumot kita sa atong isig katawo. Unya, doon na tayo kasing-kasing nga buduol sa ginoo sa panimbahon nga wagi tayo kahadlo. Nabasa sa ginoo ang imong kasing-kasing higala. Matthew chapter 5 verse 23 hangtod sa 24 ang giingon diri. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Unya dito mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyae ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakiguli un, una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kinahanglang tudluan nato ang atong mga anak. Nga ang presensya sa Dios kinahanglang tahuron gayon. Na bay magsimba nga samtang nagsimba og nagampo, nagabli og cellphone, nagtext, nagfacebook, nagmessenger, wala kanay pagtahod sa Dios. Ang mga taong walay pagtahod sa Dios, bisag nagampo na ang pastor, nagampo na ang mga kaigsuonan, nagtabi ra gihapon. Walay pagtahod sa Ginoo. Familiar na kaayo sa nga tanan. Kinahanglan tudluan ang mga anak nga ang presensya sa Ginoo espesyal. O kinahanglan gayod nga simbahon ang Dios, tamuron ang Dios. Now, dili kini mahitabo kining kahadlok og pagtahod sa Dios kung ang atong kasing-kasing wala na bago. Kaysa sa tinuod lang ang tawo wala gayoy gana nga muduol sa Ginoo sa pagsimba. Nagdumot siya sa Ginoo sa tinuod lang. He could spend hours, many hours doing something else. Pero pagsimba sa Ginoo, kapuyon kayo siya, laayon siya, dukaon siya mga kaigsuonan, kayang kasing-kasing wala gayod mabago. Pero kung artista pa kana ang naa or salida, mata kaayo sa ngatanan. Nakita na sa Ginoo higala. Kung nagdescribe ka na sa imong kasing-kasing, no for sure ang giingon sa 1 Corinthians 16:22, ang wala na higugma sa Ginoo tung luhon siya. Nasayod ang Dios kung ang imong kasing-kasing aduna aduna bay pagpitik para sa Ginoo. Kung wala wala kitay matago at tubangan sa Dios. Ang tao nga wala mabag-o sa Ginoo, nagdumot sa Dios. Dili siya gusto nga hisgutan ang Dios, nawad-an og gana kung ang Dios ang hisgutan. Pasudlon sa Ginoo sa langit ang tao nga ingon ana higala. Dili gayon. Pero ang good news is that mi anhi si Kristo dili lang aron papaso ng atong mga sala gumikan sa iyang apinagi sa iyang hamili nga dugo kun dili mi anhi usab si Kristo aron ang iyang mga katawhan baguho ng ilang kasing-kasing kung mudangup ikaw kang Kristo higala dili lang ang imong sala ang pasayloon sa Dios ang imong kasing-kasing pagabaguhon usab sa Dios dalay gun kaayo ang atong buhi nga Ginoo mga kaigsuonan busa Dangup kang Kristo karon paghinulsol sa imong mga sala ug tuuhi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ang iyang dugo igo na aron sa paghinlo kanimo ug ang iyang pagkamatarong igo na aron isulob kanimo aron mahimo ikaw madawat at ubangan sa Dios nabuhata kini karon dayon kay base no gugma ulahin ang tanan magampo ta Salamat o Dios sa mensahe ni mo ning takna sa kahaponon. Hinaot nga midulot kadto sa kasing-kasing ug huna-huna sa imong mga katawhan. Hinaot o Dios nga ang mutan-aw ni ini nga broadcast or maminaw ni ini nga broadcast matando gayod sa ilang kasing-kasing ug nasayod kami nga ang balaang espiritu lamang ang adunay gahum sa pagbuhat ni ini. Sa imo kami Nagasalig o Diyos, mao kini among gipangayo o gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Halang sa kasundaluhan ni Jesus, may bandilang gihatag. Ipakayab ta sa itaas kini, samtang mag-aawit ta. Magpadayon kita, kang Kristo na ang pagdaog. Magahago ta, mag-aawit sa iyang abandila. 
sandaghan ang mga kaaway ka, bandila ipataas. Bukit ang sundalo niya ni Jesus, sa kaisog mo asdan. Magpagayon kita, kang Kristo ng pagdaog. Pagahagot at mag-awit sa iyang bandila. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.